ഹായ് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് വെജ് കട്ട്ലെറ്റ് ആണ് നമ്മളുടെ എല്ലാവരുടെയും ഫേവറേറ്റ് ഈവനിങ് സ്നാക്ക് അതിൻ്റെ എന്തൊക്കെയാണ് ചേരുവകളെന്ന് ഇനി നോക്കാം മീഡിയം വലുപ്പത്തിലുള്ള ഉരുളക്കിഴങ്ങ് എട്ടെണ്ണം തൊലി കളഞ്ഞ് മുറിച്ചത് വലിപ്പമുള്ള ക്യാരറ്റ് മൂന്നെണ്ണം കഷ്ണങ്ങളാക്കിയത് പച്ചപ്പട്ടാണി ഒന്നര കപ്പ് സ്വീറ്റ്കോൺ ഒരെണ്ണം വേവിച്ച് ഉതിർത്തി എടുത്തു വെച്ചതാണിത് മീഡിയം വലിപ്പമുള്ള നാല് സവാള പൊടിയായി അരിഞ്ഞത് ബീൻസ് അരിഞ്ഞത് രണ്ട് കപ്പ് മല്ലിയില എട്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പൊടിയായി അരിഞ്ഞത് കറിവേപ്പില പൊടിയായി അരിഞ്ഞത് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ പച്ചമുളക് ആറെണ്ണം പൊടിയായി അരിഞ്ഞത് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നാരങ്ങ നീര് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ ചെറുജീരകം പൊടിച്ചത് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ പട്ടഗ്രാമ്പ് വേലയ്ക്ക പൊടിച്ചത് കാ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടി അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് മുട്ട മൂന്നെണ്ണം ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തത് ബ്രെഡ് ക്രംസ് അല്ലെങ്കിൽ റസ്ക് പൊടിച്ചെടുത്തത് സെവൻ കപ്സ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വെജിറ്റബിൾസ് വേവിച്ചെടുക്കാം അതിനായി ഒരു പ്രഷർ പാനിലേക്ക് നമ്മളുടെ വെജിറ്റബിൾസ് ഓരോന്നായി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പൊട്ടാറ്റോ ക്യാരറ്റ്സ് അതുപോലെ ബീൻസ് പട്ടാണി ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് ഒരുമിച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം സെപ്പറേറ്റായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ വേവിച്ചെടുക്കാം പക്ഷെ നമുക്ക് സമയലാഭത്തിനായി നമ്മളെല്ലാം ഒരുമിച്ചിടുകയാണ് അതിനകത്ത് സ്വീറ്റ് കോൺസ് ഇടാം പക്ഷെ നമുക്കിവിടെ വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓൾറെഡി പുഴുങ്ങിയ സ്വീറ്റ് കോൺ ആണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മളത് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക വെജിറ്റബിൾസ് മുങ്ങുന്ന അത്രയും വേണ്ട ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ കാണിക്കുന്ന രീതിക്ക് ഇട്ടാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ അതിലൂടെ അതിന് ന്യൂട്രിയൻസ് ഒക്കെ പോകും നമ്മളാ വെള്ളം എടുക്കുന്നില്ലല്ലോ അതിനുശേഷം അടച്ചു വെച്ച് നന്നായി വേവിക്കുക മൂന്നോ നാലോ വിസിലും ഇടാം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് ഈ രീതിക്കാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ വെള്ളമാണ് ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിനുള്ള പോലെ ആഡ് ചെയ്ത് വേവിച്ചെടുക്കുക കുക്കർ നല്ലപോലെ അടച്ച ശേഷം നമുക്ക് നാലോ അഞ്ചോ വിസിൽ വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം വെജിറ്റബിൾസ് വേവുന്നതിനിടയ്ക്ക് നമുക്ക് മസാല പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം അതിനായി ആദ്യം ഓണിയൻസ് ആഡ് ചെയ്യുക ഒരു ബൗളിലേക്ക് മല്ലിയില ഓണിയൻസ് പൊടിയായി അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ആ ഓണിയൻസിൻ്റെ ചോയ വായിലേക്ക് വരില്ല ശേഷം കറിവേപ്പില ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കറിവേപ്പില നന്നായി പൊടിയായി അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവണം പച്ചമുളക് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് അടുത്തതായി മസാല പൊടികൾ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിന് മുമ്പായി നാരങ്ങ നീര് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക മഞ്ഞപ്പൊടി കുരുമുളക് പൊടി ജീരകപ്പൊടി പട്ടഗ്രാമ്പു ഏലക്കപ്പൊടി ഗരം മസാല പൊടി ശേഷം നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഈ പട്ടഗ്രാമ്പു ഏലക്കപ്പൊടിയും ജീരകപ്പൊടിയൊന്നും സെപ്പറേറ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അളവും കൂടി ചേർത്ത് ഗരം മസാല ആഡ് ചെയ്താലും മതിയാവും ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായി ചേർത്തിളക്കി മാറ്റി വയ്ക്കാം അതിനിടയിൽ നമ്മുടെ കുക്കറിൽ വെച്ച വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ നന്നായി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് സ്റ്റീം അടങ്ങിയതിന് ശേഷം നമ്മളതൊന്ന് ഒരു ഫോർക്ക് വെച്ച് കുത്തി നോക്കാം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ അത് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമ്മൾ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് സെപ്പറേറ്റായി എടുത്ത് നമുക്ക് മാഷ് ചെയ്ത് വെക്കാം ബാക്കി വെജിറ്റബിൾസ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മിക്സിയിലിട്ട് അടിച്ചെടുക്കാം ജസ്റ്റ് ഒരു കറക്കിയെടുക്കാം ഒന്ന് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് നമുക്ക് ഇതുപോലെ നന്നായി കുഴച്ചെടുക്കാം ആ വെജിറ്റബിൾസ് നമുക്ക് വേറെ ഉടച്ചതിനകത്ത് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞു 
സ്വീറ്റ് കോണും ആഡ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് മറ്റേ മസാല കൂട്ടും കൂടി ഇതിനായിട്ട് ചേർത്തിട്ട് നന്നായി ഇളക്കിയെടുക്കുക എല്ലാ ഭാഗത്തും മസാല വരുന്ന പോലെ ഇളക്കിയെടുക്കണം എന്നിട്ട് ഇടയിൽ കൂടെ നമുക്കൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഉപ്പൊക്കെ പാകമായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം കാരണം ഈ മസാലയുടെ ടേസ്റ്റ് ആണ് നമ്മുടെ കട്ട്ലെറ്റിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഉപ്പ് എല്ലാം ഈ സമയത്താണ് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് നോക്കേണ്ടത് മുന്നേ നമുക്ക് ഒന്ന് ഉപ്പൊക്കെ കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇപ്പൊ ടേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഈ സമയത്ത് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഇളക്കിയാലും മതിയാവും അതിനകത്തേക്ക് നമ്മളുടെ ബ്രെഡ് ക്രംസ് കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കുഴച്ച് വെക്കുക ഇവിടെ മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അതിങ്ങനെ ഉരുട്ടിയെടുത്ത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഷേപ്പിൽ കയ്യിൽ തന്നെ തട്ടിയെടുത്തിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്ത് എഗ്ഗിൽ നന്നായി മുക്കിയെടുക്കുക എന്നിട്ട് ബ്രെഡ് ക്രംസിലോട്ട് പൊതിഞ്ഞെടുക്കാം രണ്ട് കോട്ടിങ് വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം ഒന്നും കൂടി ഇത് മുട്ടയിലോട്ട് മുക്കി വീണ്ടും ബ്രെഡ് ക്രംസിലോട്ട് ഇടാം ഞാനിപ്പോൾ തൽക്കാലം ഒരു കോട്ടിങ്ങേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതൊരു നാലഞ്ചെണ്ണം ആയിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കതൊരു പാനിലിട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കാം ഞാനിതിപ്പോൾ ഷാലോ ഫ്രൈ ആണ് ചെയ്യുന്നത് ഷാലോ ഫ്രൈനേക്കാൾ ടേസ്റ്റ് ഡീപ്പ് ഫ്രൈക്ക് ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ മസാലയൊക്കെ പോവാതെ അതിൻ്റെ കുറച്ചും കൂടെ നല്ല ഷേപ്പിൽ വരുന്നത് ഡീപ്പ് ഫ്രൈയിലായിരിക്കും അപ്പം എണ്ണ ഒരുപാട് ഉപയോഗിക്കേണ്ട എന്നുള്ള രീതിക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്യുകയാണ് ഒരു ഭാഗം നന്നായി മൊരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് നമുക്കത് ഓരോന്നായി തിരിച്ചിട്ട് മൊരിച്ചെടുക്കാം നല്ല കനം കൂടിയ ചട്ടിയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കരിയാതെ കിട്ടും അപ്പം അതൊക്കെ അതൊക്കെ മൊരിഞ്ഞ് വരുന്നുണ്ട് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് പൊരിച്ചെടുക്കാം ഏകദേശം ഒരു ത്രീ ടു ഫോർ മിനിറ്റ്സ് ഒരു മൂന്നാല് മിനിറ്റിൽ ഇവിടെ കട്ട്ലെറ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഈ ചേരുവകളുടെ അളവിൽ ഒരു അമ്പത് അറുപത് കട്ട്ലെറ്റ് വരും വീട്ടിലെ വിരുന്നവർക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കിയതാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ എത്രയാണോ വേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ച് ചേരുവകൾ ആഡ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കുക ചേരുവകളുടെ അളവും അതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്ന വിധവും ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്കത് ചെക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ അളവനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ് ഈ റെസിപ്പി തീർച്ചയായും കുട്ടികൾക്കെല്ലാം ഇഷ്ടപ്പെടും ഈ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലിത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എഴുതുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യു